La jurisdicción sanitaria número 3 inició este lunes con la aplicación de la vacuna contra el Sabin y el virus procursor del cáncer de mama en las mujeres con una meta establecida en José María Morelos con 70.892 vacunas y más de 6.000 respectivamente. El evento realizado en el Hospital Integral, la jefa de la jurisdicción sanitaria en cuestión, Denise Otto Martínez, informó que gracias a la participación activa de la sociedad, en 15 años se han establecido y prevenido la poliomelitis. La tercera semana nacional de vacunación ya empezó desde el día sábado, tuvimos nuestro primer inicio. Como es bien sabido, en esta tercera semana nos tenemos de estrella a la vacuna de Sabin, que son las gotitas que se le aplica a todos los niños menores de 5. Se debe hacer en un día nacional en simultáneo, se hizo el día sábado. El día de hoy se está haciendo la inauguración oficial por parte de lo que es eh, la jurisdicción sanitaria número 3 y estatal. Eh, la meta a nivel estado es de 70.892 este, aplicaciones de Sabin en menores de 5 años y la otra estrella es el BPH en las niñas eh, menores de 10 años, que sabemos muy bien que es para la prevención del virus que es precursor de la, del cáncer en la mujer. De eso tenemos 6.282 vacunas a nivel estado. A nivel jurisdicción, nuestra meta para Sabín es de 10.982, que equivale a José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Y 1.112 en BPH, también de ambos municipios. Es bien importante reconocer que ya tenemos más de 15 a 16 años sin ningún caso positivo, eh, como, como debe ser, de, de parálisis plácida, que es la famosa poliomielitis. Eso es lo que previene la vacuna de Sabin, las dos gotitas que se les aplica a los niños menores de 5. Ahora que se puso en marcha este periodo de vacunación en el nosocomio local y centros médicos de sus localidades se estarán aplicando en horario de oficina esta vacuna. Están disponibles, están disponibles en todos los puestos de salud fijos, en este caso son los centros de salud de todas las comunidades, la unidad en la que estamos que es el hospital integral y en Carrillo Puerto igual, en las unidades de salud y en, los, en el hospital y en el área de vacunación que tenemos cerca de la jurisdicción. De la misma manera adelantó que estarán aplicando contra la influencia estacional de modo que la prevención sea una tarea de todos con un solo fin, el alcanzar grandes resultados. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.